नमस्कार सेवेन स्टार फोर के टेलीजन हेरा बस संपूर्ण दर्शक हार्दिक स्वागत करदु मं उमेर पा हो न कपाल फुले नई पा होने लुभव अनुभूति रीवन भगाई नहीं चाहिए भन्द पाका कुरा यहाँ सबजाला स्वागत करना चाहूँ यहाँ आज मसित हो जीवन का भोगाई में अनगिनती यात्रा करते जीवन का धर यात्रा कर विभिन्न पेशा व्यवसाय में आएर साहित्य लेखन गीत लेखन में लग्न भैया धर लमो समयसम वहाँ से प्रादेशिक बसाई अमेरिका में बसर हाल नेपाल आयोग गीतकार विभिन्न पेशा व्यवसाय में अग्रसर कम हम अग्रसर अंबिका गुरुंगजी यहाँ यहाँ लैं गीतकार मत संबोधन करें ये क्यों हजू को धर गीत धर गीत निस्को भर हजू लेखे गीत मैं श्रवण कर गीतकार भर संबोधन करें पड़ी नहीं विभिन्न पेशा तो भैया हजर गीतकार बनु को खुशी हो रहर रहर अनि पेशा र्यवसाय विभिन्न छोड़ने अरु पेशा र्यवसाय के करते अभी अरु पेशा तो अब महिला यहाँ अमे नेपाल होता खेल गर्मेन्ट सर्विसम काम थे एज ए सेक्शन अफिशर थे मेस पच्चीस अब श्रीमान को अब ते पच्चीस जा पंद्रह वर्ष गर्मेन्ट सर्विस कर सात आठ वर्ष आपने पेशा में लगे अंबिका ट्रावल्स एट प्राइवेट ए कंपनी थी नाइट सर्विस बस तो मेरे श्रीमान से मेकानिकल इंजीनियर भारत वहाँ पेशा रोज्न भो है ए अंबिका ट्रावल्स धेरे चर्चित ट्रावल्स हो ट्रावल्स थे तो अंबिका ट्रावल्स भी धे चर्चित थे अंबिका मे मेकानिकल के थी है मे है अंबिका ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड हमें रजिस्टर करा थे यो मेरो गाड़ी चाहे धरान काठमंडू देखि धरान अब इटली है अब तो विराटनगर कहीं काकर बिटा में जानते मैं यहाँ को खेर को गाड़ी में यात्रा करे मैं इलाम हो काकर बिटा समझे ठा अभी यह पेशा लटक्क छोड़ने भो इस दुई हजार सड़चालीस साल को आंदोलन होता खेल अब ते तो चुनाव में पड़े थे अब मानी अब धे भोट हाल जाना खेल ओवरलोड भैसे ब्रांड न्यू भर्खर बना लिया बस्थ ये उस जाना खेल के भाषा नाम अर्सो तैंब लड़े मुग्लिन 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 भाई मत जाना खेल नागडुंगा है कि तैंब लड़े धेरेजान को मृत्यु भी भो मेरा आपने मानी कति पड़े अ तेसले अब तो व्यवसाय नहीं डामाडोल भाई बस खर्चा खेल कति मन को लाइफ जान है हजिक अंबिका ट्रावल्स बड़े चले बस बस बड़ा लड़े ए के भाई अन ठावे कृष्णवीर कृष्णवीर है ये तर थामकोट बड़ तल जाने बि के ढुंगा छा नागढ़ुंगा नागढ़ुंगा तस्त हो खसिक भवितव्य भवितव्य त्या एट दुख को कुरा के थे प्रभु नारायण चौधरी तो बेला को प्रधान उप प्रधानमंत्री को प्रतिद्वंदी हो दसजना फैमिली पर्य एवट फैमिली एवट फैमिली को रहा को छोरी को तो बैकबोन ही सब गए थी है अब साहे दुख लगो हमें अब आप हम तरफ जो कंपनी तरफ जानी तो हमें तो दिए पैसा सब मैं आपूला न भर नहीं मैं सब दिए तर वहाँ हमला लू पे स्वाभाविक ही कुछ हो यातायात मंत्रालय में हम बुढ़ाबुढ़ी लई जानु अब तो अब छोरी को भर्खर बिहे कर लिया छोरी है तस्तर सा दुख को घटना भाई वहाँ को छोरी को भर्खर बिहे है भर्खर बिहे होनी प्रिपेयर में थी तो बैक बने गए वहाँ के दिल्ली में लगे चाहे अपरेशन कराए भन्न थे अं सच अब तो बेला देखिए हम गाड़ी नहीं बंद कर दिए मैं अभी अब तो सब एकदम पीड़ादायी तो व्यवसाय व्यवसाय एटा गुरुंग बाबू को नाम पर बीर्स एकदम चर्चित धरान को कवि बाबू पटनास्थलम मर्यो हई 
अनि <laughs> <laughs> त्यो घुमेर म आउँछु मलाई नेपालै मन मन पर्थ्यो भन्नुपछि पनि म आउँछु भन्ने मेरो सोच थियो तर मेरो 3 वर्षको बच्चा लगे थिए ए अनि अब त्यो स्कुल उलाई त्यतै रमाए के ए अनि त्यो उसको उसले गर्दा खेरि बात दे भएर म त्यही बस्दा बस्दै अ बस्दा बस्दै बानी भयो आ जिन्दगीको लामो यात्रा तिर आए अ तिर आए चरितार्थ <laughs> त्यो अब के भन्नु यो व्यवसाय भन्ने चीज त अहिले नि आङ सम्झिन आङ जिरिङ एकदमै खट्टिनु पर्छ दुख लाग्छ मलाई कि मैले नि भोगेको चीजहरु भन्त भनेपछि धेरै पैसा खर्च भयो अ धेरै पैसा खर्च भयो है घरै गयो मेरो ए घरै गयो अ त्यो कुन ठाउँमा थियो घर यो अहिलेको अमेरिकन एम्बेसी को पछाडी ठक्क पछाडी थियो मारजन्ज अ मारजन्जमा थियो वाणिज्य बैंकमा मेरो लोन थियो मैले वहा गएर पनि तिर्न त सक्थे होला हैन अनि त्यो नाम आउनु भन्दा बरु बेचेरै ठीक गरे भनेर त्यो घर चाहिँ बेचिदे अनि बाकी गएको पैसा चाहिँ त्यही जग्गामा तिर उतै तिर नारन्तान तिर लगानी गर्दै थिए त्यो सम्झिदा कस्तो लाग्छ अहिले त्यो सम्झिदा एक किसिमको हाम्रो अब म त अब 35 36 वर्षको भइसके थिए हैन अब त्यत्रो सरकारी कति जुझ्नु पर्छ कति पुलिस केसहरु पर्छ कस्तो जन धेरै जनजटर हुन्छ नि त धन्न म चाहिँ अब त्यो मेरो जुन शाखा थियो म गृह मन्त्रालय अन्तर्गत काम गर्ने गुनाले मलाई धेरैले चिन्नु हुन्थ्यो पुलिस डिपार्टमेन्ट देखि लिएर अन्तर्गतीय अफिस सम्म हुँदा खेरि जस एक चोटी जान त मेरो काम चाहिँ बन्द थियो जे होस् खुसी लाग्छ त्यो कुरा अनि प्रशासनिक काम गर्नु भो हजुर प्रशासनिक काम गर्नु के लोकसेवा पास गर्नु भो कि म चाहिँ यो खर्दार सम्म चाहिँ मैले लोकसेवा पास गरेको पहिला म यो इन्ट्री भएको त यो परराष्ट्र मन्त्रालय एउटा अतिथि सेवा विभाग हुन्छ त्यहाँ नि इन्ट्री भएको त्यसमा मैले दुई तीन वर्षै चार पाँच वर्ष काम गरे होला अनि त्यसपछि मैले लोकसेवा लडेर म 
त्यागको ए अनि चट्टै छोडेर जानु भो तपाई पेन्सन नभइकन छोड्नु भो पेन्सन पाउनेला मे दुई वर्ष मात्रै भागि थिए छोडेर जानु भो त्यो जाइ त पहिला यो व्यवसाय सुरु गरिसकेपछि नै श्रीमानले छोड भन्नु भयो नि त अनि त्यसपछि छोडे यो कतिले चाहिँ अमेरिका मोहको रूपमा लिन्छन् मोहको रूपमा भन्दा पनि बाध्यता हुन्छ त्यहाँ गएपछि हैन जाने अगाडि चाहिँ मोहको रूपमा मोहको रूपमा छ त्यहाँ गएपछि बाध्यता हुन्छ त्यही रमिन्छ अब कतिपय रमाउँदैन कतिपय रमाउँछ नि त्यो आफ्नो आफ्नो खुसी हो हैन अब त्यहाँ बसेर चाहिँ मैले मेरो मेरो दिमाग र मन तन चाहिँ यही नेपालमै थियो भनेपछि गएर कति सालमा जानु भयो यहाँ म त्रियानब्बे साल अप्रिलमा गएको त्रियानब्बे अप्रिल भनेपछि सात झन्डै तिस वर्षको यात्रा बसाइ झन्डै तिस वर्षको यात्रा अमेरिका गर्नुभयो तपाईँ बसाइ कस्तो भयो सुरु सुरुमा बसाइ कस्तो लाग्यो एक वर्षसम्म त मलाई सपना जस्तै लाग्यो होइन अब बच्चा सानो थियो काम पनि गरिनँ काम पनि के गर्नु मैले होइन सपना जस्तो भन्नाले पुग्न पाएर सपना जस्तो कि पुगे के के जस्तो लाग्ने नि तपाईँ यहाँ अब ज अमेरिका भन्छ अमेरिका पनि हेरेर ठाउँ हुन्छ नि त त्यो अब एकदम उच्च स्तरको मान्छेलाई त राम्रै होला हामी त त्यहाँ गएपछि चाहिँ लो स्ट्यान्डर्डको भयो नि त एउटा एपार्टमेन्टमा बस्नु पनि हुन्छ अब एपार्टमेन्ट भनेर अब साफ सुग्घर यहाँको जस्तो त हुँदैन राम्रै हुन्छ भए पनि म त अलि स्ट्यान्डमै बसेर गएको हो नि त यहाँ त आफ्नै अब राम्रो पुरा सेटल वेल सेटल भइसकेको होइन मेरो श्रीमान जहिले पनि विदेशमा बसेर काम गर्नुभएको त्यो भएको हुनाले मलाई कुनै कमी त थिएन यहाँ आफ्नो गाडी सबै एटेच बाथरुमहरू सबै भएर वहाँ गएर कसैसँग मिलेर बस्दाखेरि कस्तो हुन्छ त्यो क्षणहरू भन्नुहोस् न होइन त्यहाँबाट स्ट्रगल गरेँ नि त त्यहाँ गएर नि मैले पढेँ अब त्यहाँ अब मैले मेरै विषयलाई त पाउँदैन यहाँ कति पढ्नु भएको थियो यहाँ मैले चाहिँ यहाँबाट के अरे ग्र्याजुएट मात्रै गरेको ए कुन सब्जेक्ट मैले इकोनोमिक्स म्याथमा पद्मकन्या पढे कलेजबाट पढेको अनि वहाँ गएर के पढ्नु भयो मैले वहाँबाट गएर व्यवसाय भने चाहिँ एउटा त्यहाँ सबभन्दा आइमेलाई सजिलो र राम्रो चाहिँ चाइल्ड केयर रहेछ होइन चाइल्ड केयर अँ चाइल्ड केयर भने कस्तो भने बच्चैदेखिको न अब बच्चाहरू मनपर्छ मेरो आफ्नो छोरा पनि हेरेको थिएन होइन अनि अब त्यो व्यवसाय गर्दाखेरि नि अब मैले सुरुमा त्यो चाइल्ड केयर पढेँ चाइल्ड डेभ्लपमेन्ट एसोसिएसन भन्ने एउटा कोर्स हुँदो रहेछ एउटा इन्डियन साथी भेटेँ त्यो नेपाली त थिँदै थिएन त्यो बेला अनि उसको चाहिँ नि एउटा होम डे केयर रहेछ होममा गर्दाखेरि यस्तो यस्तो गर भने मैले ट्रेनिङ लिएँ एक वर्ष जति त्यहाँ काम गरेँ अनि उसले त्यो सिकाइदियो अनि त्यो सिकाएर मैले यो म जहाँ बस्छु त्यो एरियामा चाहिँ एउटा अर्लिङ्टन चिल्ड्रेन सेन्टर र गभर्मेन्टको एउटा सानो स्कुल छ है अनि त्यहाँ एप्लाई गरेको पाएँ त्यहाँ एज ए लिड टिचर मैले त्यो एस चाइल्ड डेभ्लपमेन्ट एसोसिएट काम गरेपछि प्रि स्कुलको लिड टिचर पाउँछ त्यहाँ अनि मैले लिड टिचर मैले चौध वर्ष काम गरेँ त्यही अनुसारको मैले कोर्सहरू बच्चाको विषयमा चाइल्ड मास्टर गरेछु त्यहाँ त्यही त्यही विषयलाई मैले थप्दै गएँ अब बच्चा एउटा बहिनी गएको थियो हामीसँग त्यो उसको बुढा पनि उस मेरो बुढाकै कम्पनीमा काम गर्थ्यो ऊ चाहिँ सानो भएको हुनाले उसको बुढाले काम गर्नु दिएको थियो मेरो बच्चालाई उसले हेरी हेर्थ्यो मेरो छोरालाई स्कुल राखेँ अनि म चाहिँ काम गर्नु सुरु गरेँ अनि त्यो उसलाई त्यो पकेट पनि दिन्थेँ मैले अनि त्यो गर्दाखेरि मैले चौध वर्ष सरी चौध वर्ष भनेपछि आफ्नो बच्चालाई हेर्न चाहिँ अर्को कोही व्यक्ति र अनि हजुर चाहिँ त्यसमा काम गर्नु अँ काम गरेँ अनि त्यो स्कुलमा काम गर्दाखेरि अब त्यहाँ त सबै गोराहरू मात्रै थिए त्यो अर्लिङ्टन भन्ने एउटा एउटा काउन्टी हुन्छ त्यहाँको गभर्मेन्टको बच्चाहरू चाहिँ त्यहाँ आउँथ्यो क्या अनि त्यहाँ बसेर आफूले सुरु गरेपछि अनि बल्ल बल्ल यो डिबी परेर पचपन्न ए पैँतिस के भन्छ नाइन्टी फाइभदेखि थुप्रै नेपालीहरू आउनु थाल्यो अनि मैले सत्रजना नेपाली लगेँ त्यहाँ जाइरहनुलाई ए पुरै नेपाली जस्तै भयो क्या त्यो ठाउँ ए नेपालै भयो अँ नेपालै भयो त्यसपछि अनि हजुरको यो मनमा मानसिकतामा पनि अलिकति खुसी आयो खुसी आयो सबै नेपाली बहिनीहरू लगेर राखेँ मैले अनि म त्यहाँ अनि उनीहरूले चाहिँ ल त्यो चाहिँ सबै एउटा ग्रुपै छ अनि त्यहाँको ओनरले पनि अब मेरो कामहरूलाई मन पराएर एउटा एसिस्टेन्ट डाइरेक्टरको पोजिसन दियो होइन त्यो भनेको राम्रो हो म त यहाँ हजुरले चाहिँ अब सरकारी जागिरमा एउटा पोजिसन लिएर बसेको मान्छे हाकिम भएर बसेको मान्छे अरूलाई अरै खटाइ गरेर बसेको मान्छे हो नि कुर्चीमा होइन त्यहाँ गएर आफू चाहिँ अरूले अराउँदाखेरिको छेड कस्तो लाग्यो त्यो मलाई चाहिँ त्यो अनुभव भएन खै अब त्यो लक हो कि तर सुरुमै जाने बित्तिकै आफ्नो व्यवहार हुन्छ कि आफूले कस्तो मान्छेलाई चाहिँ व्यवहार गरिन्छ त्यही हिसाबले रेस्पेक्ट गरिन्छ नि त मलाई त्यो भएन बच्चा मनपर्ने हो अब त्यो बच्चा त्यो भएर अरूले अराउनु पाएन पाएन 
मेरो माइती से पूर्व दिन हम बने को कौन था हम पूर्व दिन हम चौरी कोट दोलका दोलका आज कहाँ पूर्व को मानसी गुलमी में गए रह विवाह के बंधन में बादी विवाह है ना वह पब्लिक याने देखी मकाश मंडल में बस्ते पांच बस्ते देखी आज बुआ जे मिलिट्री में उन्होंने थियो अन्य वह दाजू और सब एक आठवां न अरे यो छोरा छोरी उर कहाँ उधर हैरी को आ उस तक कती जाने छोरा छोरी होने चाहिए मेरे एक टाइम में तो छोरा था ये वाला छोरा कती वर्ष पूर्ण हुआ अरे ले तेतीस वर्ष हुआ है तेती क्या रखो मिल्टी माँ उन्होंने दिया हुआ को मिल्टी माँ ना आई ना मिल्टी माँ ना वहाँ से नहीं और सारा � कती वर्षों को मेरे में ब्याह करने हुआ माँ बीस एक ऐसे वर्ष थी वाला तेरी घर जाहिर कहीं से करने वाली महिला जाहिर है तो अठारह वर्ष थी जाहिर है को ऐसे चीज़ का दे दी अठारह वर्ष को मेरे देखी जाहिर है सरकारी जाहिर तू बनी और सरकारी जाहिर तो अति तीस सरकार भी बाग में गांधी तीस को लाइक चीज़ सर जिलों थी जाहिर है ना तीव्र ना मैं पनी अब बनी आ लेनी एक बागे मैंने बनो पर यो तो अति तीस सरकार भी बाग में से मेरे दाई के साथ ही होने के बस किसी ने टॉम और त्यागो आगे में होने के रामपसार जी मार्च निर्देशक होने के अनि दाई ले बंदी ने हुआ अब त्यागो आनंद ले पाए ए मनीष और एक कुरो आज लेता बागे ले मैंने चला सात दिन जब बनने जस्तो बाये ओ मैं साने देखी बागे मैंने अब यो मेरो परिवार में छोरी में पढ़नी और किति मेरो बेला को जाए और इतना बहुत इन्हीं रसोई पढ़े सन अब हम लोग तीन जाना छोरी में कंची पढ़नी ले हाई स्कूल मतलब गरी ब्याह गरी और तीती के पढ़े ना मैं लेते हैं अब श्रीमान ले साथ दे को नाले पढ़ देगा है घर परिवार को साथ लेके देरे फर्क पड़ता है श्रीमान को छोड़ो साथ कती जाना दीदी बहन दाज भाई होने चाहिए मेरो मेरे से छह जाना दाज भाई तीन जाना दीदी बहन तबे कुन नंबर में पढ़ने चाहिए मौसे सेवेन नंबर में पढ़ सेवेन नंबर � दूसरी जाना ये उड़ा हो रहा है दूसरी जाना मतलब ये होने चाहिए उड़ा आराम को बनना ले को इंडिया में जानू बाग और ये जानू बाग को थी उमालाइन था थी तेरे वाला में देरी बरसा करी त्यो चौबीस साल तीर वाला इंडिया में तो सात ही अर्सन का जानसन था त्यां वाला गो गो गया उधे आया ना कोई भी � गीतकार के रूप में आज लग चीनी चाहिए। आज है। गीत लेने वाला सा। आज है। कती वाला गीत रेकॉर्ड करने को? अब कोटा लेता अब भाई वाला साथ आज से नहीं भाई वाला आज तो लाख से माला। इकिने मेरे दो ही टा चैनल से वाला बाप्सा का एंटरटेनमेंट ये वाला से बाप्सा क्रेशन। अम्म बच्चा को पन गीत लिख सो। अज एजुकेशनल है गीता वाले साथ इसमें बनी तो चाइल्ड केयर सेंटर में आज लिखा रहने को आज बच्चा आपको मेन समस्या से क्यों उतरी है 
त्यो मलाई चाहिँ अब मैले अब मैले आफूलाई त्यो गरेको त हैन म जस्तै पनि बच्चालाई चाहिँ त्यो कन्ट्रोल गर्न सक्छु त्यहाँको अब कस्तो हाइपर हुन्छ बच्चाहरु 4 र 5 वर्षको हेर्थे तर मैले चाहिँ कहिले पनि मलाई दुःख भएन त्यो टेक्निक हुन्छ के बच्चालाई पनि त्यसको लागि हामीले पढ्नु पर्छ स्टडी गर्न पर्छ हरेक मान्छेलाई त्यो अब आइडिया हुन्छ नि त कसरी काम गर्ने त्यो चाहिँ अब गड गिफ्टेड हो कि अथवा जानेर पढेर हो कि त्यो मलाई चाहिँ त्यो हर समस्या चाहिँ समाधान गर्न आउँछ सानै दि समस्या परेर होला सायद मलाई आफूले लेखेको गीत हजुर पहिलो चोटी रेकर्ड कहिले गर्नुभयो पहिलो चोटी रेकर्ड गरेको 2015 मा 2015 मा हजुर सारै त्यो गीतको पनि एउटा कथा छ कोले गाउनु भएको त्यो चाहिँ एउटा नयाँ बहिनी छ गाउनु भएको प्रकाश लेप्चाले गर्नु भएको त्यो नानीको नाम पनि हो बिचे त्यो थाहा त थियो जीवन वृत्तिको लागि भनि छ त्यो गीतको नाम त्यो गीतको पनि एउटा कथा छ त्यो मेरो जीवनको पहिलो कविता हो ए पहिलो कविता हो कवितालाई गजल अनि गीतमा गीतमा अनि त्यसपछि मैले बुक 2015 मा मैले बुक पब्लिश गरे त्यो भावसागर फर्स्ट भनेर ए त्यो भावसागर फर्स्टको त्यो सो एउटा कविता मध्येमा त्यो एउटा हो अनि हाम्रो प्रकाश लेप्चा म्युजिसियन चाहिँ हाम्रो ज्वाइन नै पर्नुहुन्छ उहाँले अनि यो त सबै तपाईको त गीतमा जान्छ गीत जस्तो हुन्छ भनेर भन्नुभयो कि राइम्समा छ तपाईको कविता गीति कथा भयो भने गीति कविता भयो भनेपछि मलाई एकदम खुसी लाग्यो नि त त्यस्तो हुँदा खेरि नत्र गीतको यो गीत आउँछ भने मलाई थाहै थिएन अनि उहाँले त्यस बुकबाट चाहिँ पाँचवटा गीत कम्पोज गर्नुभएको छ ए पहिलो कृतिबाट अँ पहिलो कृतिबाट पहिलो कृतिबाट पाँचवटा गीत त्यहाँबाट निस्क्यो निस्क्यो कस्तो लाग्यो अब खुसीको त सीमा नै छैन नि किनभने मेरो सबभन्दा जिन्दगीको खुसी नै मेरो साहित्य हो हैन खुसी नै मलाई त अझ गाउनु मन लाग्ने मान्छे हो गीत गाउनु भाषै छैन अ गीत गाउनु त म गीत गाएन एकचोटी भोइस टेस्टको लागि त गाथे अब त्यो कहिले प्र्याक्टिस गरेको छैन थाहा पनि छैन नि त आफूलाई त जान चाहिँ गएको थिए अब प्र्याक्टिस गरेर आउनु भन्नुभयो त्यहाँ द्वारिका जोशीजी हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा अनि त्यो चाहिँ गरिन दोस्रो चोटि चाहिँ गएन अनि कति गीतहरू चाहिँ लगेर त्यो रेडी नेपालको त पहिला एउटा बक्स हुन्थ्यो के बक्समा खसाल्थे कसले गाइदिन्थ्यो र मेरो गीत होइन चिनेको पनि छैन कोही पनि छैन तर द्वारिका जोशी दाइले चाहिँ मलाई ठुलो मद्दत गर्नुभयो मैले गीति कवि कथाहरू पनि लेख्थेँ त्यो गीति कथा चाहिँ उहाँले त्यो डिपार्टमेन्टलाई दिनुभन्थ्यो प्रसारण हुन्थ्यो रेडी नेपालबाट मेरो त्यो बेलामा ए बत्तिस तेत्तिस साल धेरै हो त्यो पनि गीतको रूपमा आयो ए गीति कथा बज्यो गीति कथा बज्यो ए दुई चारवटा बज्यो ए साहित्य सृजना त्यहाँबाट अझ अझ आफूलाई चाहिँ परिमार्जित भए कि भन्ने लाग्यो खुसी लाग्थ्यो आफ्नो कथा सुन्दा नि झन् अब हौसला बढ्दै आयो गीतहरू चाहिँ कसको बढी मन पराउनु हुन्थ्यो त्यो गीति कथामा तारा देवी ए तारा देवी चाँदनी साँगको गीत चाहिँ मेरो एकदमै फेभरेट ए गीति कथामा त्यो गीतहरू प्रायः जस्तो उहाँको गीत प्रायः मैले आफ्नै गीत चाहिँ अहिले कतिवटा रेकर्ड आठ नौ सय भयो त्यो दुईवटा च्यानल गर्दा छ किनभने मैले त्यो मेरो अर्को भावसार क्रिएसनमा त गीति कथा पनि आफ्नै कथा लेखेर आफ्नै गीतले पनि कथा सयवटा जति कथा राखेको छु त्यहाँ मैले ए त्यो च्यानलै बनाउनु भएको छ अँ त्यो कसैले डबिङ गरेर च्यानलै बनाएर राखेको छु ए अनि त्यो गर्दा गर्दा अनि पछि फेरि पछि त्यो बच्चाको गीतहरू राख्ने गरेँ मैले अहिलेसम्म यहाँले लेख्नुभएको गीतमा अलिकति चर्चित गीतहरू कतिवटा छ थुप्रै छन् अब कति माया मकमली चोली आदर सपना आमा आमा बाउ बा बाई बहिनी छ आमा भन्ने गीत चाहिँ मैले अलिकति सुनेको थिएँ हजुर राम्रो छ शब्द हजुर कतिखेर लेख्नुभयो त्यो त्यो यस्तो हुन्छ मैले कुन बेला लाग्यो भने नि थाहा तर मेरो कन्टिन्यू म रातमा काम गरे पनि फुल टाइम काम गरे पनि फुल टाइम आमा भएर पनि फुल टाइम हाउस वाइफ गरेर पनि दिनमा तिन चार घन्टा चाहिँ म रातमा बसेकै हुन्छु कि लेख्नलाई अब त्यो कम्प्युटरमा बसिरहेको हुन्छ जे मन लाग्छ त्यही लेख त्यो मेरो लेखेको चाहिँ जहाँ मलाई फुर्सद भयो कि मैले लेखि नै रहेको हुन्थेँ अनि पछि त्यसलाई मिलाएर गीत बनाउने हो कविता बनाउने आमा बुवाले यहाँलाई के बनाउन चाहनुहुन्थ्यो मेरो आमा बुवा मिल्ट्रिकमा हुनुहुन्थ्यो अब अलिकति एजुकेटेड हो अब बुढाबुढी त्यो बेलामा थाहा छैन आमालाई त्यो मलाई केही बनाउनु चाहेको होइन म आफै बनेको 
वहाँ लगता था ही जने बिया करो छीटे बिया करो गर्दम करो बस नहीं बनी सब अन्य इस चीज़ के लिए तो इंतज़ार छोरी मान जे बिया करो लग गया लोग पर अन्य इस चीज़ के वो तो रा मेरा हमास एकदम सीचित बंदा नहीं बेशी छोरा छोरा एकदम सपोर्ट करने उन्होंने तभी को पेशाल में नहीं सपोर्ट करने को कुछ ही दाईली तो � पहला दाई को साथी बायरा श्रीमान उन्होंने वो आइले दाई श्रीमान को साथी चे दाई उन्होंने वो संबंध बने को संबंध बने को अजी घर में ऐसे विवाह करे रा आए पैसी को छेड़ो सासु ससुरा मेरो आमाजु मेरे सासु उन्होंने थियो मेरे तीन टा देवर मतलब इच्छा हमी तीन जाना दाज भाई मतलब यो और को पटी को मेरे ससुरा को सेकंड वाइफ को थर्ड वाइफ पे दूसरी था सेकेंड वाइफ पे योड़ा था तो उसे ही मेरे बच्चे ही जैसे ले आर मेरे आफुली ले आर पाल है थी अब वो ना देरी साल में जा कि ना मेरी वहाँ और को घर पे नहीं उतार गुल मी पाए को ना ले एक दिन चोरी बिजी को लाइफ में तो कहाँ सा तो रो मेरे लिए त्यां गए ना माँ आपने माँ � वाले भी जी त्यो बीच में आज ले घर बेवार ये ता उता घर भी तो लोग संगार कसरी सासु को पीड़ा किए बन्दी को क्या ही पनी था जेना क्या भी था जेना मतलब अननोन सुधिर इसको ऑयले आपको सासु नहीं वाकस है आज है ना आज है नाता नाती कुछ जाना है ये उड़ा नाती नहीं था कौसलाग से आप सासु होता है रिको छेड़ा � वो कई लेके ही बैठ गया रूम नहीं मतलब वो अब रेस्पेक्ट है उनसे उन्हें रूप अब कहाँ कहाँ बहुत सही यहाँ पर और कई स्टेट में बहुत सन अब कई लेके फोन उनसे मैसेज उनसे तेती हो त्यां वो भी दूसरी जाना मतलब यहाँ उधर है दूसरी जाना दूसरी जाना मतलब अब ये जो घटस्था बना सीधी हो � यो साल से ही दस ही में ही आया रहा सब पे ही परिवार बैठे रहते हैं संगई मनोनी मेरे विचारती हो मेरे सब पे कुरा रहे मेरी गर्लफ्रेंड ही देवर संग सब पे जाना खुशी थे अब एक काशी खबर आए कि गांव में कोई अपने रिलेटिव्स दास भाई का संतान से ही लड़े रहा खसनु पाए थे वन ऐसुनियो अंत दस ही मानी थे कुरेवाई ना ये मुझे ये तेरह दिन बितर को पर होगी वहाँ अलग थी ये तो हैं ना तेरह दिन है ना वहाँ आरु बुद्धि स्तर्म मानो जब मेरे श्रीमान मैं हिंदू धर्म को बताए दिन को मैं अपने धर्म आपने मान सु वहाँ लाइन रेस्पेक्ट कर सु मैं दूसरे ही धर्म को रेस्पेक्ट कर सु तो आप आप बच्चे दिन घूर के रहते हो हिंदू � मैंने भी ये आजू बिजू नहीं हिंदू को भी नहीं त्यों सस्कार पायो हिंदू तो त्यों मेटिंग देने मेरा मैंने अंतिम बनी संगे सब पे हिंदू जो कुने बनी मेरे लाइफ में जो मत चेंज मैंने को कर देगा दिन है अन्य यो नेपाल बस्ता हैरी को आजू को जून संघर्ष का कुरा आ रखा नुबो अमेरिका माँ चाइल केयर को कुरा कर अब त्यो अब त्यो बनी अब त्यो बनने आने इनको सोच साइड मिल दे आगो कि मेरी तो संगर्स आगो मैंने पचीलो समय पचीलो समय संगर्स बनी कोस्तु कौशली लाइफस्टाइल कोस्तु भाई पचीलो समय लाइफस्टाइल लेकिन मैं नाम रहती हूँ मैं कोई जाइए नाम रहती हूँ मेरे नाम रहती हूँ ये उड़ा बच्चा थियो भाई एंजॉय तो पुरे साथी भाई समुदाय तेरे बेशी क्या होगा आह समुदाय तेरे उनसे है अन्य यो बनो ना नेपाली आरु अमेरिका बनी चु बुतक के उनसे तो नौ जान तो है ही बुतक कौन सा गोवा बेशी तो उन्हें अरे दुखी नहीं उनसे अब सब पे को भागे मानी होते हैं ना सब पे को पैसा राम ना वहाँ टूटू लो पैसा माँ मदद करने वाको सा तो सब पे था सा तो रजाइली भी नहीं आपने देश लाये तो समझी नहीं राखो सा त्यां को भाषा कल्चर रू सब पे शिक्षा उसे बच्चा लाये और ये तो त्यां नेपाली स्कूल पर नहीं खोले को सा बच्चा लाये शुरू ही देखेंगे शिक्षा उसे पढ़ाऊं सं त्योवर उन्हें रा आउने पाऊं देने त्योवर न तीर तब बिचारा सब एक बात देता होला इंता 
नेपाली नेपाल आउन भएको कति वर्ष कति महिना भयो नि म नेपाल आएको दुई हप्ता भयो दुई हप्ता भयो कति बस्नुहुन्छ म दुई महिना अब भन्नु न म नोभेम्बर सम्मै बस बस्नुहुन्छ अन्तिम जम्म बस पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था नेपाल कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले मैले त मैले हेर्दाखेरि त राम्रै देख्छु हैन अब त्यो भित्री के छ मलाई थाहा छैन अनि त्यही विषयमा मैले एउटा कविता पनि लेखेको थिएँ अब त्यस्तो कुराहरू त वहाँबाट सुनिन्छ यहाँ त सुनिँदैन यहाँ त नर्मलै देख्छु मैले सबैजना खाइरहेको हिँडिरहेको गाडी चढेको घरहरू पनि ठुल्ठुलो देख्छु होइन अब त्यो कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ ए नेपालै खत्तमै भयो कि जस्तो लाग्छ त्यही भन्न खोजेको मैले तर मैले हेर्दाखेरि देख्दिनँ त्यसको मैले कविता लेखेको छु सुन्न चाहनुहुन्छ म भन्छु ए हुन्छ नि भन्नु अहिले हुन्छ एउटा कविता त्यो फुर्यो मलाई अनि मलाई लायो अब यसो राति सम्झेर सोचेँ हजुर अनि हेर्दाखेरि ठ्याक्क त्यो लेख्नु फेसबुकमा पनि राखेको छु मैले ए ल सुनौ न त सामाजिक समाज सेवाको लागि चाहिँ तपाईँको हातहरू कति उठ्ने गर्छ नि समाज सेवा मेरो हातमा सबभन्दा पहिला जान्छ तर समाज सेवा भनेर म त्यो दिने मात्रै हो म कसैसँग त्यो बोल माग्ने होइन आफ्नो अलिक जति सक्छ त्यति दिने मात्रै हो समाज सेवा चाहिँ त्यो हो म त्यहाँ उठाएर त्यो चाहिँ गरिदिन अब मैले पढेँ है त्यो खास सुन्छु जताततै यो देश बर्बाद भयो यो देश सकियो तर म तर म मेरो देश झन् राम्रो देख्छु बजार भाउ आकाशिएको सुन्छु तर बजारमा पाइला राख्ने ठाउँ देख्दिनँ बिकृति विकृतिको हल्ला दिनहुँ सुनिन्छ र पनि रीति रिवाज र संस्कृति झन् फैलिएको देख्छु स्वदेशमा मात्र हो र जहाँ नेपाली छन् त्यहाँ नेपाली पन छ धर्म परम्परा र रीति रिवाजसहित नेपाली मन छ तपाईँ आफै भन्नुहोस् त हामीले नै देश सकियो भने देश कसरी बनाउँछ कपालमा जुम्रा पर्दा जुम्रा पो मार्ने हो के मुन्डन नै गर्ने त होइन नि मेरो देश जुम्रा र उडुसलाई अब विषादी चाहिएको छ कृपया सामान सामान्यीकरण गर्ने चेष्टा गर्दै नगरौँ न त देश नै व्यक्ति हो न त व्यक्ति नै देश एउटै आमाका सन्तान पनि पुत्र र कुपुत्र देखिन्छन् मेरो देश तेत्तिस कोटी देवताको देश वीर गोर्खाली र बुद्धको देश माता जानकी र भिरकुटीको देश हिमाल पहाड र तराईको देश अनेकतामा एकता र भातृत्वमा भाव त्यसैले कसैले डगमगाउन सक्दैन यहाँ कोही भोकै मर्ने छैन विदेश जानु देशको माया नभएर पक्कै होइन मान्छे त हो केही बढी कमाउने लालसा त हुन्छ त हुन्छ नि आखिर कमाएर ल्याउने त यही नै हो विदेशिनु अनुभव सङ्गालिनु पनि हो नेपाली जहाँ गए पनि नेपाली नै हुन्छ झन् पक्का नेपाली भनेर फर्किन्छ आहा कस्तो राम्रो देशप्रेमले ओतप्रोत कविता थ्याङ्क यू है यो कतिले चाहिँ नेपालमा बसेर नेपाल चिन्दैनन् रे विदेशमा गएपछि चाहिँ आफ्नो देश चिन्छ त्यो पक्कै पनि हो 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 कस्तो लाग्छ होला त्यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट हो जति पनि मैले अब यो कोरा न त्योभन्दा पहिला पनि अब कति सम्म त हामीले पनि हेल्प गरिरहेकै हुन्छ नि हजुर अब सङ्घ संस्था गर्छ डोनेसन लिएर नेपालमा जति बाढी पहिरो आयो त्यताबाट पैसा ए कति दुःख गर्छन् उनीहरू रातभरि काम गरेर पनि पैसा उठाएर पढाएको हुन्छ त्यो देशको माया त हो नि होइन र माया छैन छ नि कस्तो राम्रो कविता लेख्नु भएको छ अध्यात्म कतिको विश्वास राख्नुहुन्छ आध्यात्म अँ एकदम विश्वास गर्छु म गर्नुहुन्छ भगवानको विश्वास गर्नु एकदम भन्दा भगवान भगवान के हो जस्तो लाग्छ भगवान भनेको हाम्रो अब अब हामीले परिधि मागेको भगवान भनेको अदृश्य छ देखिदिनु हुन्न तर भगवानलाई सच्चा मनले मान्यो भने भगवानले सबै दिनुहुन्छ म शिव भगवान मान्छु ए मेरो हरेक कुरा उहाँले नै पुरा गरिदिनु लाग्छ भनेपछि अलिकति केही गर्नुपर्यो भने शिव भगवान पुकार्नुहुन्छ म सबै भगवान मान्छु तर शिव भगवान हो भनेपछि अहिले नेपालमा ओमको कुराहरू उठिरहेको छ ओमलाई हटाउनु पर्छ भनिरहेको छ नि शब्दकोषबाट यो अब उहाँहरूको विचार होला ओम हटाउनु पर्ने होइन किनभने अब हरेक मान्छेले त्यो अब आविष्कार गर्नु खोज्छ नि त जस्तो साइन्सले आविष्कार खोजेको भए त्यो धर्म पनि आविष्कार खोजेको त्यो हो उहाँहरूको गर्दै जान्छ तर धर्म झन् फैलिँदै जान्छ त्यो त गर्दै गर म हेर्दै जान्छु भने जस्तै हो तर ओम बिनाको आध्यात्म पनि त पुरा हुँदैन 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 होइन आफ्नो विचार कस्तो राम्रो विचारहरू राख्नुभयो यहाँले परिवार के हो जस्तो लाग्छ 
परिवार बने के वड़ा समाज हो हम जो समाज ही सेवा करने ने आपने परिवार बड़ा राम रोग रहा आपने परिवार ले रहे रोग नो परियो अ परिवार बितरे हमी राम रोग सही ने बने हमने समाज लेने सक देना तेरो मर समाज पनी कर बार परिवार पनी वड़ा समाज हो रस समाज पनी वड़ा परिवार हो ती दुई तलाई मार राख समा समाज के वड़ा सान एक अर्काले बुझ्नु पर्छ एक अर्काले नबुझिकन घर बन्दैन र एउटाको सक्रिफाइस नभइकन अर्को उभ लाग्न सक्दैन भनि बुझाइ हुन्छ भनेपछि श्रीमान र श्रीमती एउटा साथी हो जीवनको एकदम अभिन्न मित्र अभिन्न मित्र किन भने त अन्तिममा रहनी श्रीमान श्रीमती नै हो बच्चा त हाम्रो साथमा हुँदैन तर भायलेन्सहरु पनि प्राय श्रीमतीहरुले भोग्नु परिरहेको हुन्छ नि अब डोमेस्टिक वायलेंस हरु त्यो डोमेस्टिक वायलेंस मैले तेस्ते देरे जेले कुछ मैले अमेरिका में तेस्ते देरे मदद करे कुछ आफुली घर में ले आरा पाले को पहन चु तेस्को बीचे में देरे हेल्प नहीं करे कुछ तो क्यों बोला था श्रीमान रश्मिमती साथी बनने जो हुआ आरे सोच दूँगा ना है ना इस तो रहेसा मैले मेरो ब ये वाला खराब समय ये वाला लेता बुझ दीनु पड़े ना उन्हें सबसे मामा ने कती कमी वाला मेरी श्रीमान ने सोन होने से वहाँ को कती कमी से मौस सोन सु तो दुई टाइप को कंप्रोमाइज लिया हमरे घर बनी था बुझ दीनु पड़े तो दुई टाइप ना भाई क्या ना डोमेस्टिक बायलेंस होता है ना कि ना दुई टाइप को बराबरी नही अब श्रीमती लेने में पढ़े लेके किसो इस तो मैं वो बन्नो भाई ना श्रीमान लेबे नहीं तो श्रीमती हो तो नहीं जेपे नहीं कौसु बन्नो तो भाई नहीं था दूं तला रेस्पेक्ट करने पर सा माया प्रेम बने को अब त्यो खाली अस्कल के जमाना आस्तो है ना माया प्रेम बने को डर रेस्पेक्ट जस्तो लाख समलाई पहले को हमरो बाव आमार लाई अशिक्षित होने थे वहाँ को संपत्ति ने छोड़ा चली हो अब हमरो लाई तो छोड़ा चली था ही नहीं हमरो तो वड़ा क्या बंदे वड़ा बास नहीं आधार हो रहा हमी संसंतान सही बंदी वड़ा विश्वास विश्वास मत रहे भरोसा विश्वास भरोसा तो विश्वास क्या खाए क्या लाए क्या आंसर क्या चाहो क्या चाहो कुछ खबर करनी है वड़ा कुछ खबर करनी है अब आइले को छ जस्ट तो अब महिले भोगे हैं नेपाल में अमेरिका गया रुपए से मेरे बुआ खोसने भाई आमा खोसने भाई मेरे सासुरा खोसने भाई आये रहते हैं नहीं तर जून छेड़ में हमी थे ना तो अन्य हम लोग अबाब को बेला चाहिए अबाब को बेला में हमी थे ना कि ना हमी सब बात देता थे अब हर एक मंचे को बात देता आये � हो मृत्यु बरन करे बिचे छोरा छोरी आई पुए ना बने रे उड़ा कुरापनी उनसे नहीं था क्यों ना उनसे तो अब कती पैसा समझे दस तो मेरे वाला एग्जाम्पल लियो मेरा आमा अंतिम घरी समा मलाई समझने बातें कि ना मेरे बुआ आमा मेरे एक तमे नजीक है बुआ आमा मेरे भगवान हो अनि त्यो वेला में मेरे श्रीमान से नहीं मेरो तो फ्यूचर है ना परिणत आमा बंदा पनी आमा लाते हेली मान से थप्पड़ है औरुसन औरुसन उगला हेली तो कोई भी नहीं है ना अन्य मेरे तो ही उगला हेली तो आवे ही मतलब आवे ही मतलब अन्य मेरे तो उस चीज़ पे आइले पनी मलाई एक दो में लाख से मेरा आमा लाई सात से बेहतर पाए ना बने ऐसे लाख से तर एक ही मैंने आमा बने रहा हूँ उसको जिंदगी बर्बाद तो करने वाले एक जना को जिंदगी पोसाऊनु बस उन्हें लाइन बंद तो ठुला करो भाई मैंने ये नहीं यार तो दाई माउस बॉय नहीं सब सब पहले नाता नाती नहीं पड़ी उसको कूद थे रबी जाना त्यो गाड़ी में छोड़े रहा है कि मैं जिंदगी बर्बाद पोसाऊनु पड़ी होगी अब ये साहित्य पटी में इतना भाग होना ले, वहाँ लोग मेरे बुझने पर सा, वाले रेस्पेक्ट करने से देव। आज इसे अतीन से शाम में दिन सिलो ने जो वाला। हाँ, एकदम ही वो रेस्पेक्ट करते हैं, वहाँ को केयर करते हैं, वहाँ लोग अब इत्रो जिंदगी सात दिन हो, कंफर्टेबल लाइफ कौशल दियो बनी, अब कुछ है 
आमा बाबु जन्मदाता हुन् भगवान हुन् हैन हामीले मान्नु पर्छ उहाँको आशीर्वादले नै हामीलाई यहाँ सम्म ल्याएको छ आमा बाबुलाई हेला गर्नु न सकेसम्म हामीले बाबु आमालाई सकेको म छोरी भए पनि मेरो सम्पूर्ण मैले त्यो म अगाडि नभए पनि मेरो बाबु आमाको जस काम कुरो मैले सबै मेरो तर्फबाट गरे समझना लायक को बिया बंदा आगाडी या बिया बंदा पछाडी बिया बंदा आगाडी आम बुआ संग कुरका है को या आम बुआ ले बंदा हरी ना माने का कुने कुरा हरू तो छोड़ देश ना आम मेरा आम ली कट्टर होने दियो बुआ सीधा होने दियो कई ना बनी मो बुआ को एकदम प्यारी अब छोरी कम ही आम रोगर माँ है ना अब मौसे अब सेकेंड � मज़े पढ़ना पड़ी लाइनी अनि घर में काम मरुसी कौन कुछ नहीं थे तो इन्हें पसी बिया करी बेची तेरे घर में करे के काम कौन सक दे ना तो इन्हें सीखने पड़ता है बात पकाने पड़ता है वंदे अनि मलाई तो ये कविता पढ़नी अब केरे किताब पर पढ़नी अनि साहित्य की किताब पर पढ़ती हो अनि मैं भाग थे भाई अनि बेटी भी सीखेगा नहीं वही बात आई ना त्याग वाला सही लोटी ले रहा तला वाला ख़ासा लूँ तो वो लिंसेस की तला जारू बंद है वो तो अपना साल देना बुआ छुच्चो की आमा छुच्चो आमा छुच्चो बुआ ले तेज़ तो करने वाले बिया पसारी माइटी संग समझीनु पड़ता तेज़ तो कैसा बिया पसी तो समझीनु पड़ी अन्य मंजिले बन से नहीं छोरी बागो कारण नहीं यो बो छोरी बागो कारण नहीं यो बो कुने एक दिन मत छोरी मंजिले पर जन में को मतलब गर्भ छह बनने को रो बंदा पनी बाय करो क्या इच्छा गर्भ छह सही ना अब तो छोरा वो भी नहीं काम हो काम रो मन हो छोरा वो भी नहीं छोरी वो भी नहीं आमा बाबलाई छोरी वो भी नही या मानसिक रूप देरे ही उन्नत जो महिला पुरुष सब ही जना अली के दिक्कत कपाल सिया तो बहुत बिचे रंगा उन्नत तेरा लागन जो यहाँ ले कपाल रंगा उन्नत वाकस है ना निकी मौत अ नेचुरल मानसिक मतलब एकदम ही नेचुरल मान पर सा मैं मेरा तीस वर्ष से दिक्कत कपाल फूले को ये तारा पहला पहला रंगा होती है अब उम्र थ चालीस परसों पर चीजें हो बस मगर चार देखो शेते ही बस तेरे सामने देखिए कुछ आह थैंक यू यहाँ को उम्र बंदा पनी हजुर जवान होने जो यहाँ ले बनने वाले कती परसों पुगने वो छह सत्ती परसों छह सत्ती पुगे कुछ तो देखी नहीं ना देरे आफूलाई देरे यंग देखी नहीं जो कोशिश करते इसको रात से क्यों ला रात स आपको मत जी सब बाढ़े रखानी ला मरे रहलानु किए सारा आपको लाइस सेक्युरिटी अलग ही तीर आखो बन्नी मेरे बीच आजे पहला दिन मौसे ही ओपन आदवा को मानते हो अन सब पहले परिवार ने निकाली होने से तो ये आप फिर लेके ही लाख देना तो दुख पहुंचे दुख मतलब ये संगीत संगीत में गानी लेने देरी बनने से देती गीती संग्रह निकाले कविता संग्रह निकाले बाप सागर वन डे टू अन दुई टा एल्बम निकाले ते बाप सागर नहीं वो दुई टा ही अन तीस पची से अब तो तो एल्बम को जमाने ही गोएगे अन ते वाला निकालना छोड़ेगा अब निकाल दें जो अब दुई टा निकली दें निकाल दें उन्हें कत्ती पची पची दुई टा एल्बम नि� प्रकाशित करना अब मैं सोध बिर्स को हजूल भन्न छुटे कई कुरा अब छो ल भविष्य को प्लान के भविष्य को प्लान मैं बसर ये साहित्य गीतिमय क्षेत्रमें मैं डूब मन चेरा अंतिम समय अब कति बस्ने अमेरिका अमेरिका अब म छिटे गए फर्क धीरे बस्ते ए अब नेपाल बस नहीं अब नेपाल बस अब बाकी समय नेपाल लेती नेपाल ना त्याग काम करने समय काम करी जी को उन चला कोई भी नहीं होता है ना साथी भाई वो आपने पनी समय निकालने पर सब बैठने बिराइम बाहर पनी पनी उन्हें लोग काम छोड़े राउन्ड पानी उनसे यहाँ तक कोई नहीं कोई उनसे इंता पांच इंता 
आपले लेखे को र आपनों सरसना को गीत गाऊं न बाको से तेरे जाना ले अली पछिला समय में सब बंदा मन पर एक आपला मन ले छोई रखने गीत चिकुनु कुछ लिखा उन्हें आज सुमन कैसी कती माया बनी जो अत्यधिक मैं ग्राहकले बनी के रिव्यूस ले बनी दस साल ले मन प्राण बाको अने मकोमली चोली आह दे दे गीत अरसन आह यहाँ सम दिनों वो सेवेन स्टार फोर के टेलीविजन पाका करा लाए यहाँ लाए तेरे तेरे धन्यवाद धन्यवाद बोला दिनों को मैं खुशी लागे हो अब तेरे ही समय देखिए अब फुर्सत होने थे ऐसे पाली थे अब मैं बोल न पायो तो भाई संगत सीना जाने भाई को ती खुशी लाए आनंद लाए होगी मतलब तो भाई एकदम ही नजीक को कहीं � सेवेन स्टार फोर के टेलीजन हेर बस तमाम आदरणीय दर्शकबिन आज को हम साहित्यकार गीतकार विभिन्न पेशा व्यवसाय सब बस्ने समाजसेवी अंबिका गुरुंगजीस को यहाँ कस्तो लगे यहाँ कस्तो व्यक्तित्व लिया हम कमेंट बक्स में लेख्हला भन्द यहाँसंग पाकाकुरा बिता होना चाहूँ अर्क हफ्ता फिर नया व्यक्तित्व लाइन आउन चाहूँ दस को शुभकामना हिजो बड़ सुरू भे विजयादशमी को हार्दिक मंगलमय शुभकामना नमस्ते